ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅರವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವರು ರೂಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ದಾರಿದೀಪ ಆಗಿದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕಂಡಂಥ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕನಸನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಡೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದಿನ ಇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ಮೃತಿ ಜಯ ಡಾಂಗೆ ಇದರಿಂದ ಸೋಶಿಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೀಬರ್ 
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಬರ್ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಸಿ ಎಸ್ ಪಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂರು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೈ ಎಂಡ್ ಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಎಸ್ ಪಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಬರ್ ಹೇಳಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬಾಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರ ರೂಪ ರೂಪರೇಷಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಿದರ್ಶನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಬರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಳಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ಸಮಾನತೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಬರ್ನ ವಾದವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸ್ಥಳಗಳೇ ಬೇರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳೇ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜಾತಿ ಆಧಾರ ಇದೆ ನೀವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಜಾತಿ ಆಧಾರ ಇದೆ ಜಾಬ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಜಾತಿ ಆಧಾರ ಇದೆ ಉದ್ಯೋಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಜಾತಿ ಆಧಾರ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನೀವು ಊಹಿಸೋದಾದರೆ ಸಮಾನತೆಗೆ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲು ಜಾತಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದೆ ನೀವು ಯಾವ ನಿಯಮಗಳನ್ನಾದರೂ ರೂಪಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ತರೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಹಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಬರೀ ಭಾರತ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಸೊ ಅಂತಹ ಮೇಧಾವಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವರಿದ್ದಾಗ ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಹೋರಾಟಗಳ ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘಟನಾಕಾರರು ತಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅರವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಲೋಕನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಜಾತಿಯನ್ನು ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಗಳು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಜಾತಿಯನ್ನ ಬೇಸಾಗಿಟ್ಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅಥವಾ ಜಾತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚಾಲ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ವಿಚಾರಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನವರಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಜೀವನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೋತಾರೆ ಬಟ್ ನಮಗೆಲ್ಲೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹಾಗೆ ಜೀವನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಮನಕುಲಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂಶವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಕಳೆದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಆಗಬಾರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೂ ಕೂಡ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಳಿದ ಹೇಗಾದರೂ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಾದರೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದು ಆಗಿರಲೇ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಹಾರ್ ಜಾತಿಯವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಹಾರ್ಗು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಸ್ ಸಿ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಳವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಎಲ್ಲರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಿಂತನೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಾವು ದೇವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಹೊಂದಿದೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಥವಾ ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೋಗೋಣ ಆದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನ್ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ವ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಬಂತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಳವರ್ಗದವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಎಲ್ಲರದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜೀವನದ ಶೈಲಿ ಆ ಜೀವನದ ಶೈಲಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಬಾರ್ದು ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಣ್ಕೊಂಡ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಲೇಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸೀಮಿತ ಏನು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿವೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಯಕ್ಷುಲಿ ನಾನಕ್ ಚಂದ್ರ ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಯಕ್ಷುಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಯಾರಿಗೇ ಹೇಳಲಾರದಂಥವ್ರು ಇಡೀ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳೋರಂತೆ ಯಕ್ಷುಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈಸ್ ಅ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂತಹ ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಡುಗಿಸಿರುವಂತಹ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯಾಕೆ ಕೊನೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಯಕ್ಷುಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವ್ರು ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಅಂಶನೇ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ರೂಪ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನನ್ನಿಂದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಏನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಯಾರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾರಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೊರಗು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅರವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂಚೆನೆ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವರೊಂದು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವಂತರಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಲ್ಲರು ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವ್ರು ಸಾಸು ತೋರಿಸಿದ್ರು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಜೀವನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ಅಂತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೀ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸವಲತ್ತುಗಳು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಡಗಿದೆ ಈ ಮುಕ್ತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಏನು ವಿಶ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮೆರೆಗಳು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಶ್ವಜ್ಞಾನಿ ಭಾರತೀಯರು ನಮ್ಮವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಂಕುಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿಡಿಸೋಣ ಒಡ ಒಡ ಹೊರಗೆ ಬರೋಣ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸದೃಢವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮತ ಅವೆಲ್ಲ ಒಡೆದಾಕ್ ಬರೋಣ ಸಾಕೀಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅತಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಜಾತಿ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರ ಜಾತಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸೋಣ ದೇಶವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಡೀತಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾಳೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೈ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳಾಗ್ತಾ ಇವೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ನಾಳೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಬ್ರೇ ಸೊ ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾಣೆ ಆಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದ್ ಆಯ್ತು ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ತಾಂಜೇನಿಯಾಗಿಂತಾನು ಕೂಡ ಅತಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಮೇಲೆತ್ತಬೇಕು ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ದಿನ ನಾವು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓದೋದು ಕೊಡೋಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯೋ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಳೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ವೇನು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ
ಅವರ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸೆಮಿನಾರ್ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಟಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಮೋಕ್ಷ ಆ ತರದ ಒಂದು ವಿದ್ವಾನ್ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ದುರ್ಭಾಗ್ಯ ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷಗಳನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದ ಗೌರವ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಅಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಿ ಎಸ್ ಮಹೇಶ್ವರ ಕೋರ್ಟ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ನಾನು ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಕಳಿಸೋದಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕೂತು ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕರಣ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂತಹ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಹಸನ್ ಮುಖಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಕ್ಲೋಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತು ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏನರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅವರು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಅದು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪೂರ್ವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭೋಜನಾಯ್ಕ ಅವರು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುಲಸಚಿವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜನಾಯ್ಕರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತರು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್ ಹಿರೇಮಣಿ ನಾಯ್ಕರು ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ನೀಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಬರಲಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಏನ್ ನಿಲುಗುಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶಂಸಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ
ಗುರುನಾಮದೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಲೋಕಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲರನ್ನುವಂಥ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಇವರಿಗೆ ಹಲವು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಪದವಿ ಮತ್ತು ನಂತರದ ವಿದೇಶ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಬರೋಡ ಮಹಾರಾಜರಾದಂಥ ಗಾಯಕ್ವಾಡರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಮುಂಜೂರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬದುಕು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬದುಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾತೀಯತೆಯ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಂತ ಸಾಂತಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದದ ಹೊಂದದ ಅದರ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಮಾಜದ ಬಗೆಗೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾದಂಥ ಕಹಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದದೆ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿ ಕಹಿ ಅನುಭವ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಅದೇ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಸಮುದಾಯದವರು ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅಖಂಡವಾದದ್ದಂತೂ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ನಡುವಿನ ಲಿಂಗ ಭೇದ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ನಡುವಿನ ಜಾತಿ ಭೇದ ಜಾತಿ ಜಾತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಮತ ಭೇದ ಹೀಗೆ ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಾಂಡವಾಡ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶತ ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹುಟ್ಟಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೇ ಜನ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿ ಬಹುಪಾಲು ಜನರನ್ನು ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥ ಈ ಮನೋಧರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಕಳಂಕಪ್ರಾಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದರು ಇಂಥ ಈ ಕ್ರೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬುಡ ಸಮೇತ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವಂಥ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಕನಕದಾಸರು ಪೆರಿಯರು ಜ್ಯೋತಿಬಾಪುಲೆ ಶಾಹು ಮಹಾರಾಜರು ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ರೋಹಯ್ಯ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಥರದ ಮಾನವೀಯಾದಂಥ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಶೂದ್ರರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸುತ್ತುವರೆದಂಥ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಈ ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಕತ್ತಲೆಯ ಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಂಥ ಮಿಂಚು ಅಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಮಿದಂಥ ಕಿಡಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾಲದ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗುವಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದಲೂ ಬರುವ ಅವಮಾನ ಈಯಾಳಿಕೆ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದನೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂಥವು ಅವುಗಳಿಂದ ಅವರು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮವರ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತಂದೆ ರಾಮಾಜಿ ಸಕ್ಪಾಲು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಮಹಾನ್ ತ್ಯಾಗ ಜೀವಿಗಳು ಭೀಮಾಬಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ನೌಕರಿ ಪಡೆದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಇಟ್ಟು ಮೈ ತುಂಬ ಬಟ್ಟೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಶಾ ಗೋಪುರವನ್ನು ಅವ್ರು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹಸಿವು ಬಡತನ ಮಕ್ಕಳ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆದಂಥವರು ತುಂಬ ಈ ಭಾವಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ರಾಣವಾದರೂ ಕೂಡ ಭೀಮಬಾಯಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟವರಲ್ಲ ಎದೆ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಎರೆದವರು ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಭದ್ರವಾದ ಬುನಾದಿಯನ್ನಾಗಿ ಮೊದಲ ಗುರುವಾದವರು ಅವರ ತಾಯಿ ಭೀಮಬಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅವರ ಸೋದರತ್ತೆ ಮೀರಬಾಯಿ ಅನ್ನು ಅವರು ರಾಮ್ಜಿ ಸಕ್ಪಾಲರ ಸಹೋದರಿ ಆಕೆ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆಯೇ ಭಕ್ತಿಯ ಬೀಡು ಕರುಣಿಯ ಕಡಲು ಸುಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಗಣಿ ಜನ್ಮಜಾತೆ ಭೂನು ಬೆನ್ನಿನವಳು ಸಂಸಾರ ಸುಖದಿಂದ
ರಾಮ್ಜಿ ಸಕ್ವಾಲ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ ಮಹರ್ ಜಾತಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸೈನ್ಯದ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಗಲೇ ಇವರು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದು ಅವರು ಪ್ರತಿಭ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ತಾರೆ ರಾಮ್ಜಿ ಸಕ್ಪಾಲ್ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಆಗ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾ ಸೈನ್ಯ ರಾಮ ಮಹರ್ ಜಾತಿಯ ಜನರನ್ನು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರಾಮ್ಜಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಎಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಪರೋಪಕಾರ ಬುದ್ಧಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮನೋಭಾವ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆ ದಯೆ ನ್ಯಾಯಪರತೆ ನಿರ್ಭಯತೆ ಶಿಸ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮತಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಭೀಮನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಂದೆಯಿಂದ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಗತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ರಾಮ್ಜಿ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಮುಂಬೈಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸಂಸಾರ ಸಮೇತ ಬಳಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತದ್ದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಪ್ರಲೆಯನ್ನು ದಬಾಕ ಚಾಳ ಅಂತ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಳಚ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಅದೆಷ್ಟಂದರೆ ಒಂಬತ್ತಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಹತ್ತು ಅಡಿ ಉದ್ದ ಅಂಥ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ನಡೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ವಿಪರೀತ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಭೀಮನ ಓದಿನ ಅಂಬಲ ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗ್ತಾರೆ ಮಗನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತಂದುಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾಲ ಪಡೆದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಾಲದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆ ಕೈ ಸಾಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೀರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಅವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಗನ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ತುಡಿತ ಮೀಡಿತಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಭಾವ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆತನ್ನು ಓದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅಂಬೇಡ್ಕರನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಏಳರಲ್ಲಿ ಭೀಮ್ರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಎಸ್ ಕೆ ಬೋಲೆಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಇರುತ್ತೆ ಮರಾಠಿ ಸಾಹಿತಿ ಅವು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಕೂಡ ಕೂಡ ಇವರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕೆಲಸ್ಕರ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಅವರು ತಾವೇ ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಅವರು ತುಂಬ ಪ್ರೇರಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮನಸ್ಸೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಮನದ ಮನೆಯಿರ್ತಿನ ತೊಳೆಯಬೇಕು ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ತಾನೇ ದೂರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶಿತರಾಗಬೇಕು ಜಾತಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲಸದಿಂದ ಈ ಬಹುಜನ ಹಿತಾಯ ಬಹುಜನ ಸುಖಾಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಇವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ತತ್ವರು ಬುದ್ಧನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥವರು ಹಾಗಾಗಿ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಗುರುವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಉಂಟಾಗಿದ್ದಂಥ ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಪ್ಲೆ ಅವರು ಅವರು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ ಇರಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ಪರಮ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಯಾರು ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಪಲೆ ಅವರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಚೇತನಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿದಂಥವರು ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಪಲೆ ಅವರು ಅವರ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯು ಕೂಡ ಅವರ ಪ್ರಭಾವವು ಕೂಡ ಇವರು ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇವರು ಶೂದ್ರ ಶೂದ್ರರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಚಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಪಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬೆಳೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಅದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬರೂಡದ ಆಗಿನ ಮಹಾರಾಜರಾಗಿರುವಂಥ ಸಹಜರಾವ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ರ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉನ್
ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ಸಮಾಜದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸರ್ವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ದಲಿತರ ವಿಮೋಚನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆಳಕು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣುವಂಥ ಅದಮ್ಯ ಆಸೆ ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘಟನೆ ಹೋರಾಟಗಳೆಂಬಂಥ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಮೂರು ಮಂತ್ರಗಳಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದಂಥ ಈ ಮೂರು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕನೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ವ್ಯಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮಷ್ಟಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಂವರ್ಧನೆಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಲಂಬಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಸಂಕಟಗಳ ನಡುವೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮೂವತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅಮೇರಿಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಅಂತ ಮೂರು ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಉನ್ನತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂಥವರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕೊಲಂಬಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದಲೇ ಭಾರತ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಜೀವನ ಇವ್ರದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ಈ ಥರದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಇವರು ಸಂಘಟನೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮೂಕನಾಯಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಮರಾಠಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಮುಂಬೈನ ಸ್ವೀಡನ್ ಯಾಮ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ನಂತರ ಮುಂಬೈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಿತ ಹಿತಕಾರಣಿ ಸಭೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಭಾರತ ಎಂಬ ಮರಾಠಿ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಸಮತಾ ಸಮಾಜ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಜೀವ ಜೀವನವನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಪರವಾದಂಥ ಹೋರಾಟ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುಂಬೈನ ಶಾಸನ ಸಭೆಗೆ ನಾಮಕರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಕೊಲಾಬ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹದ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೌಡತ್ಕೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿಯೇ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೆರೆಯನ್ನು ನೀರನ್ನು ಬಳಸಲು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಮಹದ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ಎರಡನೇ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂಬೈ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದುಳಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಇದಿಷ್ಟ ಅಲ್ಲದೆ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಹಲವಾರು ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂಥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಬರೆಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ
ವಿಶ್ವಕೋಶ ಒಂದು ವಿಶ್ವಕೋಶವೇ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೂಡ ಅಕ್ಷರ ಸಹ ಅವರು ಜನರಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಂಥವರು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆದಂಥವರು ಜನಗಳ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲಂಥವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇವತ್ತಂತೂ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೇವಲ ದಲಿತರ ಸ್ವತ್ತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬರೀ ಕೇವಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದಲಿತರಿಗೆ ದಲಿತರಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓದ್ದೆ ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಪೀಡಿತರಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಯಾರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರಹಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಕುಲದ ಮನುಕುಲದ ಸ್ವತ್ತು ಮನುಕುಲದ ಆಸ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಎಂಥ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೋಟ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೋಡ್ತಾ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮರೆಯುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಂತೆಂಥ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬುದ್ಧ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬುದ್ಧ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಧಮ್ಮ ಈ ಥರದ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕವಿ ಸುಬ್ಬುವಲೆಯರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಊರು ದೇವರಿಗೆ ಅರಕೆ ಹೊತ್ತು ಹೊರಗಿದ್ದು ಮುರಿಯದ ಬನೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಕರಿಕಂಬಳಿ ಒಂದ ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಲೋಕ ಕಾಪಾಡು ಸುಗ್ಯಮ್ಮ ಎಂದ ಈ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಈ ಜನತೆ ಮೇಲೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ದಲಿತರಿಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಸದ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ರು ಅವರನ್ನೇ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ದಣಿ ಅಂತಾರೆ ಒಡೆಯ ಅಂತಾರೆ ಅಜ್ಜ ಅಂತಾರೆ ಅವರೇ ಅಂತಾರೆ ಯಜಮಾನ್ರೇ ಅಂತಾರೆ ಅಕ್ಕರೇ ಅಂತಾರೆ ಅಣ್ಣರೇ ಅಂತಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿನಯದಿಂದ ಕರೆಯುವಂಥ ದಲಿತರಿಯ ಸಹನಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬಲಮೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚ ಕೊಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂಥ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿಗೂ ಕೂ ಕೂಡಿಗಾಗಿ ಅಲೆದಾಡಿಸಿದವರಿಗೆ ಬಂಗಲೆಗಳಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಉಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟವರಿಗೆ ವ್ಯಾನುಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡತ ನೆಲವು ಮುಂದಿದ್ದೆಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕಾಪಾಡಿಸೋದ್ಯಮ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ದಲಿತರಿಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಗೌರವ ಅವರ ಸದ್ಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಥ ದಲಿತರನ್ನು ದೂರ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಕಲ್ಮಶ ಹೃದಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸ್ತವ್ರೆ ಯಾರಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಲ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಶ್ವತ್ ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಶ್ವತ್ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತವೆ ಆ ಅಶ್ವತ್ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒಲೆಯನ್ನ ಮಾದರನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹತ್ಸೋದು ಆದರೆ ಅಶ್ವತ್ ಕಟ್ಟೆಯ ಬೇರು ಒಲಿಗೇರಿ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ತೀರಿ ಚಾಚ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ನೀರು ಕುಡಿದು ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಎಲ್ಲವರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವೋ ಅಲ್ಲವರಿಗೂ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನೀಡಬಹುದಾದಂಥ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಇಷ್ಟೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಂಘ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಜಯ ಸಿದ್ಧ ನನಗಂತೂ ಹೋರಾಟ ಆನಂದದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಮರ ಧ್
ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಾವು ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯ ಮಾಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಗುಣಕರ್ಮ ಭಾರತ ಚಾತುರ್ವರ್ಣಗಳಾದಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳು ಗುಣ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದಿಂದ ವಿಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾವೆ ವಿನಃ ಅದು ಹುಟ್ಟಿಂದಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಪನಿಷತ್ತೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಡೋದು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಆ ಚಾತುರ್ವರ್ಣಗಳಾದಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ವರ್ಣಗಳು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳು ಬರೀ ವರ್ಣಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗುಣಗಳು ನನ್ನೊಳಗೆ ವಿದ್ವತ್ತು ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಡಿ ಬಂದವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಬದುಕನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಕೌಶಲ್ಯ ನನ್ನೊಳಗೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ವೈಶ್ಯ ನಾನು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಶೂದ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗುಣಗಳು ಇವು ವರ್ಣಗಳಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊಳಗಿರುವಂಥ ಗುಣಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂತ ಕವಿ ಭಕ್ತ ಕವಿ ಕನಕದಾಸರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಂಬದೊಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಕಂಬಸೂತ್ರ ಬೊಂಬೆ ಎಂದು ಎಂದಿಗಾದರೂ ಒಂದು ದಿನ ಸಾವುತ್ತ ಹುಟ್ಟು ತೇನು ತರಲಿಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಯ್ಯಲಿ ಸುಟ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಸುಣ್ಣದರಳಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಸುಟ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಸುಣ್ಣದರಳಾಗದಿದೆ ಕಲ್ಲರಳಿಗೂ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ಆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸುಣ್ಣ ಆ ಸುಣ್ಣು ಥರ ಅರಳಿದಂಥವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರ ಬದುಕನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳ ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಳ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಒಬ್ಬರಾದಂಥ ಟಿ ಟಿ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ಯವರ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಅದು ಯಥಾವತ್ತು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡು ರಚಿಸಲು ನೇಮಕವಾದ ಏಳು ಜನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು ಅವರ ಬದಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೇಮಕವಾದರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ತೀರಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಭರ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಒಬ್ಬರು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ಆ ಸ್ಥಾನವು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯಿತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಾನವೂ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಂತೆಯೇ ಎನ್ನಬೇಕು ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು ಬಹುಶಃ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಯಾವುದು ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬರಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವರು ಪ್ರಶಂಸಾರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಬೇಕು ಈ ಮಾತನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರ ನವೆಂಬರ್ ನಾಲ್ಕರಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಈ ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವಂಥ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಮಿತಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಬ್ಬರೇ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಾರೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಭಾರತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಾಯಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉದಾತ್ತ ನೆಲೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದ್ಕಡೆ ಮಾನ ಜವರಾಯ್ನವರು ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಹೀಗೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ಬದುಕೆಲ್ಲ ದುಡಿದು ಸುಖವೆಲ್ಲ ಸುರಿದು ಆಕಾಶಗೈದೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಚಂದ್ರ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಣ್ತರಿಯುವ ಮುನ್ನ ಬಯಲಾದಿಯಲ್ಲೋ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ
ಏನೇ ಅಡೆತಡೆ ಬರಲಿ ಅದರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದೇ ಏರುಪೇರುಗಳಾಗಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಲಿ ಆ ಓರಾ ಹೋರಾಟದ ರಥ ಮುನ್ನಡೆಯಲೇಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ರಥವನ್ನು ನನ್ನ ಜನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಈಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲು ಬಿಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಬಿಡಬಾರದು ನನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದೇಶ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಸಂದೇಶ ಇದನ್ನು ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು ಹೋಗು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕೊನೆಯ ಸಂದೇಶ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನದೇ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮಗೌರವದ ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ ಆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ವಾಚಿಸಿ ನಾನು ಮಾತುಗಳಿಂದ ವಿರಮಿಸ್ತೀನಿ ಆ ಪದ್ಯ ಹೀಗೆ ಅಂಬರಕ್ಕೆ ಆರಿ ನೆಲದ ಉರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದು ಉರಿಯ ಊಟ ಅಡಗಿಸಲು ಹೋರಾಡಿದ ಧೀರನ್ ಭಾರತದೊಳಗಿನ ಬಗ್ನಕ್ಕೆ ಮಾನವೀಯ ಕವಚ ತೋಡಿಸಿ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬೆಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಕನಸು ಕಂಡು ನನಸಾಗಲು ಅಗಲಿರಲು ಹೋರಾಡಿದ ಧೀರನ್ ಅಕ್ಷರವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪಥ ಅಕ್ಷರವೇ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಸತ್ಪಥ ಅಕ್ಷರವೇ ಅನಾಥತೆಗೆ ಪ್ರತಿಘಾತ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಸರಿದಾರಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೆ ಎದ್ದಾರಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಂಪನ್ನತೆಗೆ ಮಹದಾರಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾವರಿಸಿದ ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ಸರದಾರ ಹೋರಾಟವೇ ಕ್ರೂರಿಗೆ ಚೂರಿ ಹೋರಾಟವೇ ಅಸಮತೆಗೆ ಎಮ್ಮಾರಿ ಹೋರಾಟವೇ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಜದಾರಿ ಹೋರಾಟವೇ ಹಸುವಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವೈರಿ ಎಂದು ಹೋರಾಟದ ಅಸ್ತ್ರ ನೀಡಿದ ಅನರ್ಘ್ಯ ಅಕ್ಷರಜ್ಞಾನಿ ಅಕ್ಷರವ ಅರಿತು ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಾಶಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದ ಜಯದೊಳಗೆ ಬೆರೆತು ಹಾರಾಡುವ ತೂರಾಡುವ ದೆವ್ವಭೂತಗಳಿಗೆ ನೇಣುವಾಗಿ ನಡೆದಾಡುವ ನಲಿದಾಡುವ ಬುದ್ಧರಾಗಿರೆಂದ ಮೇಘನಾದವೇ ಮನುಕುಲದ ಮಕುಟ ಅಕ್ಷರವೆಂಬ ಅಣತೆಯೊಳಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಬ ಎಣ್ಣೆಯ ತುಂಬಿ ಹೋರಾಟವೆಂಬ ಬತ್ತಿಯ ನೆನೆಸಿ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ನೀತಿ ನೀಯತ್ತಿನ ಬೆಳಕನ್ನೊತ್ತಿಸಿದ ಮಹಾಬೆಳಕೆ ಮಂಕು ಕವಿಯುವ ಮುನ್ನ ಮಲಿನವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಮನೋಜಾಟ್ಯರಾಗುವ ಮುನ್ನ ಅಂಬರದೊಳಗಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳೆಯ ಕೊಳೆಯ ತೊಳೆಯುವ ಜಾತಿ ನೀತಿಯೊಳಗೆ ವರ್ಣ ಗುಣದೊಳಗೆ ವರ್ಗ ಸನ್ಮಾರ್ಗದೊಳಗೆ ಕರಗಿಸಿ ಜೀವ ಜಲವಾಗಿಸುವ ಜಲನಿಧಿಯೇ ಆತ್ಮಗೌರವದ ಆದಿತ್ಯ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳೆಯ ಕೊಳೆಯ ತೊಳೆಯುವ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ 
ಪಡಮಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಊರು ಕುಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುರೇಂದ್ರಪ್ಪರ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ನ ದಾವಣಗೆರೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಲಿ ಓದುವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕ ಜಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಗಣಿತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ ನನ್ನನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ಕರೆದು ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಾಗೆ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಕುಂದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಡ್ರು ಕೇರಿ ಮಾಲ್ ಕೇರಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಕೇರಿ ಕುರುಡು ಕೇರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೇರಿ ಆ ಥರ ಕೇರ್ ಕೇರಿಗಳು ಬೇರೆ 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 ನಾನು ಒಡ್ರು ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕಾರಣ ಯಾಕಲೇ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬಿಡಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನು ಇತ್ತು ಅವರ ಆ ಕೇರಿ ಒಳಗಾಸೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಯಿತು ಆ ಕೇರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಆಯಿತು ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೂರು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ವಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ವಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ವಿ ಒಂದು ನೂರು ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ನಿಂತು ಈ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ತಾಟ್ಪಲ್ಗಳು ಅದೇ ಇರೋದು ಆ ತಾಟ್ಪಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿದ್ದು ಬಾಣಲೆ ಗೊತ್ತಂದು ಪಾಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ಬಾಚಿ ಬಾಚಿ ಚರಂಡಿಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಚರಂಡಿ ಬಾಚಿ 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 ಆ ಕೇರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇರಿಗಳು ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೇರಿ ಬಂದ್ವಿ ಯಾವುದೋ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಮತ್ತು ಬಾಚ್ಬೇಕ ಅವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಂಬ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎತ್ತಿ ಕ್ರೀಟಿವ್ ಅಂತ ನಮ್ಮವ್ವ ಜಾಳ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಂದಿರ್ಬೇಕ ತಂದಿಟ್ಟ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗಳ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೇರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಭಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಷ್ಟೋ ಪೋಷಕರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ ವೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ವೈಟ್ ಹಾಕೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿಯ ಒಂದು ಚೂರು ಏನಾರು ಕೊಳೆ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ತೊಳಿತೀವಿ ಅದೇ ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಒಂದು ಚೂರು ಕೊಳೆ ತೊಳಿತವ ತೊಳೆಯಲ್ಲ ಅದು ಶುಭದ್ರ ಶುಭ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತ ವೈಟ್ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕುಲಪತಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಅರವಿಂದ್ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಏಕಾಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಅರವಿಂದ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಷ್ಟಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೆಲಸದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಕಂಡಿದ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಇರಲಿ ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನಾಲ್ಕರಂದು ಅವ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಕೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕುಲಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಜೊತೆ ಏನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯೋ ಬರಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮುಗಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ದಿನ ಶಾಲೆ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಯಂತಿ ದಿನ ಶಾಲೆ ಇರೋದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ದಿನ ಶಾಲೆ ಇರೋದು ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ರಜೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಒಂದು ಅವರ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಮಾತುಗಳು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ತೆರ
ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸೀಮ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ಡಿ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ಡಿ ಬೆಳಕಿನ ಮೇಲೆ ಓದಂತಾರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಳಕಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದಾವೆ ಇದು ಅಲ್ವಾ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದಾವೆ ಇವತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಹಾಂ ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಚೇತನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅದು ಒಂದು ನಾವೇ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅದೇ ಸರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಮಾತಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೋಗಶೇಖರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಡೇ ಪರಿಣಾಮ ದಿವಸದ್ದು ಅರವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದು ಭಾಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ಮಾವನ ಪರಿಚಯ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವಾಗಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅವರು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಇಡೀ ಮಹಾ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಅವ್ರದ್ದು ಗುಂಪಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ಗುಂಪು ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಸರ್ವೈವಲ್ಲು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಶೋಷಿತ ಗುಂಪು ಅದರೊಳಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಇದು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸಿದ್ದೇಶವರು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಹಿತಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಕಾಶ ಆಲದ ಮರ ಅಂತ ಭಾಳ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೈ ಕವಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಿಗಳು ಅವರು ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಆಲದ ಮರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಡೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬೆಳೆಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಳ ಆಥೆಂಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಅದು ಅನುಭವಿಸುವ ಅನುಭವಗಳಿರುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೆಕ್ಕಾಗಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಏನಿದೆ ಭಾಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ನಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಇವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಭೋಜನ ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾತನ ಕೂಡ ಸಚಿವರಾದ ಪುಸ್ತಕರಾಜೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವ ಪುಸ್ತಕ ಆರ್ ಹಿರೇಮಿಡಿ ನಾಯ್ಕವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸು ಬಂದಿರೋ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಿ ಪಿ ಕೆಟ್ ಮೇಘ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಡೋರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಅವರೇ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಷಣ್ಮುಖ್ ಅವರೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯಾದವ್ ಗೋಡ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಾಯಗೊಂಡ್ ಅವರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬರೀಬೇಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅರಿವಿದ್ದ ಈ ಸ್ಕೂಲಿನ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತು ಆ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಭಾಳ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಘೋಷಿಸಿದ್ದೀವಿ ಆಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರ
ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶರಣಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬುದ್ಧದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು ಪಾಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಪಾಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದಿವಸ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಪಾಲಿ ಭಾಷೆಯ ಪರಿನಿರ್ಬಾಣ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಗಿ ಅವರು ತೋರಿಸಿ ಡಾಗಿ ಅವರು ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡೆಸುತ್ತೋರು ಮತ್ತು ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೀಡುವಂಥ ಪ್ರಾರಂಭದ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂಪರೇಷಣೆ ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹದಿನೇಳು ಕೋಡರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದ್ದು ಆಗೇನು ಕೂಡಿಸೋ ಥರ ನಾವು ಸಭಾಶಾಸ್ತ್ರ ಸಭಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶರ್ಮಗ್ ಅವರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡಾಂಗಿ ಅವರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಂಪುಟ ಒಂದೊಂದು ಸಂಪುಟ ಆರ್ನೂರು ಆರ್ನೂರು ಪುಟ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೌದಾ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮೂರೇ ಮೂರು ಶಬ್ದಗಳ ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತೆ ಮೊದಲೇದೇ ಎಜುಕೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಲೇ ಟಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಿರೇಮಣಿ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹುಟ್ಟಿ ಬರೋದು ಅದು ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದರ ನಾಲ್ಕು ಪತ್ರಿಕೆ ಈಶಪ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಪಿತಾಮ ಅವರು ಈ ಥರ ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರೋ ಆ ಥರ ಆ ಥರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಗ್ರಿ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ರೀ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಡಿಗ್ರಿಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಗ್ರಿಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಬಾರಿಟ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಾಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಸ್ ಇವತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೊಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಗಿದ್ರು ಒಂದೇ ಫೆಲೋಶಿ ಬಂದದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಎರಡೆರಡು ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಂತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಅರ್ಧ ಫೆಲೋಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಉಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಪಕರೇ ಅವರು ಅವರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಕಾನಮಿ ಸಿನ್ಯಾಮ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಕಾನಮಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವರ ಪಾಠ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಸೂರು ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಆಗುತ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಿನ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವ್ರ ಪಾಠ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಟೀಚರ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತ
ಇವರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಹಾನ್ ಇವರು ಅಲ್ಲ ಅವರು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮೂಲ ಪೋಷ ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರ ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಅಧಿಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಅವರ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗಲಾರಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ಅವರು ರಾಜಿನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ನೂ ಈ ಮಹಿಳಾ ಇವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟವರಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅದು ಕೇವಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿರುದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸವರ್ಣಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನಾವು ಸದಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಸದಾ ಗಂಡಸರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರಬೇಕು ನಮಗೆ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಬೇಡ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನು ಗೊತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವೆಂದರೆ ಈ ಥರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದ ಈ ಮಾತ್ರ ಇಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಗ್ಯ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತು ಎಲಿಕಟ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಏನದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಕ್ರೌರ್ಯ ನಿಮಗೆ ಮನುಷ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಾದಂಥ ಜನ ಭಾಳಷ್ಟು ಗಾಯಗಳನ್ನು ಊಟ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಿಡುಗು ಯೋಸುವಾಗ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪಾಪ ದೇವರಿಗೆ ಬರೋದು ಕ್ಷೇತ್ರಿಸೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗಳು ಕೂಡ ಆ ಯೂಶಿ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಿಸಿದ್ರು ಅವರ ಹೋರಾಟಗಳು ಬಿಟ್ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಟೈಮಿನ ಹೋರಾಟಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹಿಟ್ಟು ರಿಫಾರ್ಮಿಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ತರಿಸ್ತವೆ ಭಾಳ ಜನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೆ ಕಾಲಾರಾಮ್ ಟೆಂಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಮಹಾಟ್ ಕೆರೆಯ ಹೋರಾಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಹೋರಾಟಗಳು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನರ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಬೆಳೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಮಾನವೀಯ ಧರ್ಮ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ ಅದ್ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಇವು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮಗಳು ಧರ್ಮಗಳೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು ಉಂಟು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳೇನು ಬರೋದು ಈ ಅರವತ್ತೆರಡನೇ ಪರಿಧಿ ಬಾಳು ದಿವಸ ಇದು ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಇವರು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರೋಧಿಗಳು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳು ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ವಾದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ದಲಿತರಿಗಿಂತ ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇರೋರು ನಾವು ಕೇವಲ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜೈನ ಜೈಕಾರ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬೇಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಟೆಡ್ ಜನರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕಂಪ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೋರಾಟಗಳು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ರಿ ನೀವು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ತಗೊಳ್ರಿ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದು ಬಂದರೆ ಗಾಂಧಿ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ದಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗ
ಮಾನವೀಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರುವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರವಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೋಗನ್ ಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅಧಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ದಿನದ ಇವತ್ತು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಜಿ ಎಸ್ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪನವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ವಂದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಮರಣ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗದ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಮಣಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಯಿಸಿದವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದನೆ ರಾಜನಾಯ್ಕರವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದನೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಶಂಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದನೆ ಆರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಥಾಂಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಗನ ಡಹಂಗೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಮಿಸಸ್ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅರವಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ 